এনিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে স্বাগত বিরোধীহীন সকাল 9টার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস সুবা এবং আমি রাকিব আহমেদ পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস এক বার্তায় গুতেরেস জানান বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে জাতিসংঘের পুরো টিম বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা চিঠিতে महासचिव জানান বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে জাতিসংঘ সংস্থার শান্তি রক্ষা মিশন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহযোগিতা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেন গুতেরেস তিনি বলেন বৈশ্বিক সংকট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই ও আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামো সংস্কারে প্রয়োজনীয় সময়েও বাংলাদেশের সমর্থনের উপর তার সংস্থা নির্ভর করতে পারে আজ শহীদ আসাদ দিবস দিনটি উপলক্ষে শহীদ আসাদ পরিষদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গেট সংলগ্ন শহীদ আসাদ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নানা কর্মসূচি পালন করবে দিনটি উপলক্ষে 1969 সালের এই দিনে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক আইয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে জীবন দেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ শহীদ হওয়ার পর ওই বছরের 24 জানুয়ারি আওয়ামী লীগের 6 দফা ও ছাত্রদল ছাত্রদের 11 দফার ভিত্তিতে সর্বস্তরের মানুষের বাদ ভাঙা জোয়ার নামে ঢাকা সহ সারা বাংলা রাজপথে সংগঠিত হয় 69 এর গণ অভ্যুত্থান পতন ঘটে আইয়ুব খানের আরেক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতায় বসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন 70 সালের সেই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় আওয়ামী লীগ সরকারি অফিসগুলো পর্যাপ্ত তথ্য সহ দুর্নীতির অভিযোগ দিলেই ব্যবস্থা নেবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এছাড়া দুর্নীতির প্রমাণ সহ কোনো ঘটনা চোখে পড়লে সপ্রণোদিত হয়ে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানায় দুদক দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি বলছে দুদকের কার্যকর ভূমিকাই জনগণের আস্থা বাড়াবে 15 জানুয়ারি নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার কঠোর অবস্থানের কথা জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে অনুসরণ করে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়কে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের বার্তা দেন মন্ত্রীরা গণমাধ্যমেও জানান তাদের এই কঠোর মনোভাবের কথা সেই জায়গায় আমরা কখনো কোনো আপোষ করব না কর্মের মাধ্যমে এগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করতে হবে দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি বলছে শুধু কথা নয় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের চোখের সামনে এখন কিন্তু দুদকের চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটছে যেটি ইতিমধ্যে ব্যাপক আলোচিত বেশ কিছু এমন কি সংসদে আলোচিত গ্র্যান্ড করাপশনের ঘটনাগুলো দুদক তদন্ত করার ক্ষেত্রে বছরের পর বছর সময় নিয়েছে একদরে ফেসাদ তৈরি করেছে কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু হয়নি দুদক কমিশনার বলেন প্রতিষ্ঠানে কেন দুর্নীতি হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানই ভালো জানে দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ যে কোনো উৎস থেকে পেলে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য দুদক আমরা দুর্নীতি দমন কমিশন আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি দুর্নীতি বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং আমরা যখন কোনো অনুসন্ধান শুরু করি দুর্নীতি দমন বিরুদ্ধে যেগুলো পাই সেগুলো কিন্তু আমরা অ্যাকশন নেই আপনারা দেখছেন অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট লোককে আমরা অ্যাকশন নিয়েছি এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছি শাস্তি হয়েছে তবে সমস্যাটা হলো সব ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ আমরা পাই না তখন সে ছাড়া পড়ে যায় সরকারের সব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা নিলে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা কেউ ঠেকাতে পারবে না বলে অভিমত দুদক কমিশনারের রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভাসমান এল এনজি টার্মিনালে ত্রুটির কারণে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় শুক্রবার দিনভর ভয়াবহ দুর্ভোগ পোহাতে হয় চট্টগ্রামবাসীকে বাসার রান্না গাড়ির গ্যাস থেকে শুরু করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছিল অচল অবস্থা 24 ঘন্টা পর গ্যাস সরবরাহ শুরু হয় তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগে আজ সকাল পর্যন্ত গত এক মাস ধরে চট্টগ্রামের অধিকাংশ বাসাবাড়িতে গ্যাস সংকট চলছিল হঠাৎ করেই পুরোপুরি গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেড়েছে দুর্ভোগ গ্যাস বন্ধ থাকায় রেস্তোরায় খাবারের জন্য ভিড় করেন অনেকে কেউ ইলেকট্রিক চুলা ও লাকড়ি জ্বালিয়েও রান্না করেন বাইরে থেকে কিনে এনে খাচ্ছি আর 
এখানে ঘরেই একটা কাঠের ছোলা জ্বালাচ্ছি তো কালকে রাতে মানে দুপুরে রান্না করছি তখন রাতে অল্প ছিল দিনভর ফিলিং স্টেশনগুলোর সামনে গ্যাসের জন্য অপেক্ষায় ছিল শত শত সিএনজি অটোরিকশা গ্যাস না পেয়ে সীমাহীন ভোগান্তিতে পড়েন তারা গাড়ি চালাতে পারতেছে না তারপরে সুলা তো গ্যাস নাই কমানের ইনকামও দিতে পারতেছে না গ্যাস পানি পাই না আমরা খুব অসহায় আছি আমরা খাবার দাবার নিদ্রে নাই কিছু নাই এখন গ্যাস যদি না থাকে আমরা কত থেকে দিব এখন গ্যাস আসতে হবে বা গ্যাস যদি আসে আমরা দিতে পারি একই কারণে চট্টগ্রামের ছোট বড় শত শত শিল্প প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায় কর্ণফুলি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড জানায় মহেশখালীতে ভাসমান দুটি টার্মিনালের একটিতে গত অক্টোবর মাস থেকে সংস্কার চলছে একটি টার্মিনালে বৃহস্পতিবার রাতে ত্রুটি দেখা দিলে পুরো চট্টগ্রামে বন্ধ হয়ে যায় গ্যাস সরবরাহ দু হাজার আঠারো সালের পর থেকে চট্টগ্রাম পুরোপুরি আমদানি করা এলএনজি গ্যাসের উপর নির্ভরশীল জেলায় প্রতিদিন গড়ে তিনশো পঁচিশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন বলে জানায় কর্ণফুলি গ্যাস কর্তৃপক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুরে গ্যাস সংকটে শিল্প কারখানায় উৎপাদন কমেছে অর্ধেকে সময় মতো অর্ডার সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এছাড়াও মেশিন সচল রাখতে বেড়ে গেছে খরচ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে এভাবে চলতে থাকলে শ্রমিকদের বেতন দেয়া কঠিন হবে গাজীপুরের কোনাবাড়ি জয়দেবপুর কালিয়াকৈ সহ বেশ কিছু এলাকায় গ্যাসের তীব্র সংকট কিছুদিন ধরে লাইনে গ্যাসের চাপ কম থাকায় ব্যাহত হচ্ছে শিল্প কারখানায় উৎপাদন স্বাভাবিক উৎপাদনের জন্য প্রতি বর্গ ফুটে পনেরো পিএসআই গ্যাসের চাপ প্রয়োজন বর্তমানে অনেক কারখানায় সেটি নেমেছে দুই তিনে আবার কোনো কোনো কারখানায় তা নেমে এসেছে শূন্যতে গ্যাস সংকটে আর্থিক লোকসানের পাশাপাশি পণ্যের উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে দিনের বেশিরভাগ সময় ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহারে চলে কার্যক্রম অনেক সময় কারখানার ইউনিটও বন্ধ রাখতে হয় গ্যাস সমস্যার কারণে সেই বারো ঘন্টার পরিবর্তে আমাদের পনেরো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা লেট হচ্ছে কাপড়টা নামাইতে ছাব্বিশ টন প্রোডাকশনের জায়গায় বর্তমানে আজকে প্রোডাকশন সাড়ে এগারো টন রাত্রেবেলা দেখা যায় কি যে তিনটে চারটের পরে হয়তো তিন পিএসআই চার পিএসআই ওই এক দুই ঘন্টা থাকে কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে গ্যাস সংকটের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন হচ্ছে না শ্রমিকদের বেতন দিতেও হিমশিম খেতে হয় সেলাই করতেছি ফিনিশিং করতে পারতেছি না ওয়ার্কার কস্টিং বিদ্যুৎ কস্টিং সব কস্টিং ঠিকই খরচ হচ্ছে বাট উৎপাদন আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পার্সেন্ট কমে গেছে রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ব্যবসায়ীরা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আগের থেকে অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি যে গ্যাসের প্রেশারটা অ্যাটলিস্ট এনসিওর হোক যাতে আমরা রপ্তানিটাকে চালিয়ে রাখতে পারি গাজীপুরে পাঁচ হাজারের বেশি কলকারখানা রয়েছে যার অধিকাংশই গ্যাস নির্ভর আর এ খাতে কাজ করছে বাইশ লাখ শ্রমিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গ্যাস সংকট নিয়ে আরও জানাতে ঢাকা চট্টগ্রাম ও গাজীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই রাজধানীর রামপুরা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান আদিলুর রামপুরার বাসাবাড়িতে গ্যাস সংকট কিরকম রয়েছে গ্যাসের চাপ কিরকম রয়েছে দেখুন সারা দেশের মতো আসলে গ্যাসের যে সংকটটি আসলে তৈরি হয়েছে সেটি এই রামপুরা এলাকার বাসিন্দাদের আসলে সেই ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো ধরনের নাগরিক দুর্ভোগ যদি কথা যদি আসে তাহলে এই রামপুরা মহানগর বা হাতির ঝিলের পাশের যে এলাকাগুলো আছে বাগে চারটে কোলন এই এলাকার বাসিন্দাদের কিন্তু আসলে সেই দুর্ভোগগুলোর মধ্যে আসলে পোহাতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে গ্যাস সংকট শীতের শুরু থেকেই এই এলাকার বাসাবাড়িগুলোতে আসলে গ্যাসের যে সংকটটি আছে সেই গ্যাসের সংকটটি তৈরি হয়েছে আমরা বিভিন্ন বাসাবাড়ি খোঁজ নিয়ে আসলে যেটি আসলে দেখতে পেয়েছি যে এই বিভিন্ন বাসাবাড়িতে এরই মধ্যে কিন্তু আসলে মিটারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে সেই মিটারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলেও সেই বাসাবাড়িগুলোতেও গ্যাসের সংকট আসলে দেখা দিয়েছে মধ্যরাত্রের দিকে বা শেষ রাতের দিকে গ্যাসের চাপ কিছুটা আসলে থাকলেও দেখা যায় যে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের যে চাপ সেই গ্যাসের চাপ আসলে কমে যায় অর্থাৎ আমরা অনেক বাসাবাড়ির সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলছিলেন যে যেখানে আসলে রান্না করতে বা একটি রান্না করতে আধা ঘন্টা সময় লাগার কথা বা বিশ মিনিট সময় লাগার কথা সেখানে দেখা যায় যে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টার মধ্যে দেড় ঘন্টায়ও কিন্তু আসলে তারা তাদের যে রান্নার কাজ সেই রান্নার কাজটি আসলে শেষ করতে পারেন না যে কারণে অনেকে বাধ্য হয়ে এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিলিন্ডারের যে 
ব্যবস্থা সেই সিলিন্ডারের ব্যবস্থার মধ্যে আসলে চলে গিয়েছে অনেকে আসলে বলছিলেন যে একেতে হচ্ছে তাদেরকে গ্যাসের বিল দিতে হচ্ছে প্রত্যেক মাসে গ্যাস ব্যবহার হোক বা না হোক সেই বিলটি যেমন দিতে হচ্ছে তেমনি কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হচ্ছে কোনো কোনো বাসাবাড়িতে এই বাড়তি যে খরচ এই খরচ কিন্তু আসলে তাদেরকে একটি বাড়তি বোঝা হিসেবে তারা দেখতে পাচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে দুটি 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 সিলিন্ডার যদি ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক বেশি অর্থ আসলে ব্যয় করতে হচ্ছে অর্থাৎ গ্যাসের যে সংকট সেই সংকটটি এখানে আসলে অনেক বেশি দেখা দিয়েছে এবং এতে এই এলাকার বাসিন্দা যারা আছেন তারা বেশ খুব তারা বলছিলেন যে প্রত্যেক বছর আসলে এই সময়টিতে আসলে গ্যাসের যে সংকট সেই সংকটটি আসলে তৈরি হয় আমার কাছে রামপুরা থেকে এটি ছিল এখন কাজ সব শেষ খবর জিয়াদিলুর আপনি সাথেই থাকবেন এবার গ্যাস সংকট নিয়ে আরো জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আহসান রিটন রিটন চট্টগ্রামে আজ সকাল থেকে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল এরকম তথ্য পাওয়া গেছে তো এখন কি অবস্থা রয়েছে সেখানকার গ্যাস সরবরাহে আজকে সকাল থেকে আসলে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে এমন একটি আশ্বাস আমরাও পেয়েছিলাম গতকাল থেকে এমন একটি বার্তা আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসলে সেটির কোনো বাস্তবায়ন আমরা দেখিনি আমরা এক মুহূর্তে চট্টগ্রামের দামপাড়া এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পে আছে একটি সিএনজি গ্যাস স্টেশনে আছে আমরা দেখছি আসলে এখানে অনেক গাড়ি চালক রয়েছেন তারা বলছেন যে আসলে গত তিন দিন ধরে এই স্টেশনে অবস্থান করছেন এবং নগরীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত তারা আসলে চষে বেরিয়েছেন কিন্তু কোথাও তারা কাঙ্ক্ষিত যে গ্যাস সেটি দেখা পাননি এবং সেই কারণে তাদের আসলে যে দুর্ঘ দুর্গতি সেটি আসলে প্রতিনিয়ত তীব্রতর হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে এখানে যে যে সমস্ত সিএনজি চালকরা রয়েছেন তাদের একটি মুখে একটি শব্দ শুনেছিলাম যে কিছুক্ষণের মধ্যে গ্যাস আসবে কিন্তু আমরা দেখেছি বেশ আগ্রহ নিয়ে তারাও দৌড়ে গেছেন তো এখনও পর্যন্ত আসলে গ্যাস আসেনি এটি হচ্ছে বাস্তবতা আপনি জানেন যে আসলে গ্যাসের অভাবে গত তিন দিন ধরে চট্টগ্রামে যে সমস্ত বাসাবাড়ি রয়েছে সেখানকার যারা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল তারা আসলে অনেকটা খেয়ে না খেয়ে গত দুটি দিন পার করেছেন এবং আজকেও যদি এই ধারাটি অব্যাহত থাকে তাহলে একেবারে উপোস থাকা ছাড়া কোনো গুরুত্ব থাকবে আমরা আজকে দেখেছি যে সমস্ত গাড়ি সিএনজি চালিত যে সমস্ত গণপরিবহন আছে সেখানে সেই পরিবহনগুলোর যেহেতু সংখ্যা কম সংগত কারণে মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে পাশাপাশি তেল চালিত যে সমস্ত গাড়ি আছে সেগুলো কৃত্রিম এক ধরনের সংকট তৈরি করেছে এবং যারা যাত্রী রয়েছেন তাদের কাছ থেকে দ্বিগুণের বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে বলে একটি অভিযোগ আমাদের কাছে এসছে আমরা নিজের অসকালে যারা বিভিন্ন বাসাবাড়ি থেকে অফিসে এসে আমরা দেখেছি সেরকম একটি চিত্র অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে চট্টগ্রামের এখন একটি গ্যাসের জন্য যে হাহাকার সেটি আমরা বলতে পারি আর আপনি জানেন যে আসলে গতকালকে শুক্রবার ছিল রাস্তায় গণপরিবহন এমনিতেই কম ছিল সে কারণে খুব বেশি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি আজকে যেহেতু অনেকগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খোলা সংগঠিত কারণে মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে যারা সিএনজি চালক আছেন তারাও এক ধরনের হাউতাস করছেন যারা দূরে তাদের কর্মক্ষেত্রে যাবেন তারাও আসলে তেল চালিত যে সমস্ত গাড়ি তাদের কাছে ক্ষেত্রবিশেষে বলা যেতে পারে যে আসলে এটা বাধ্য হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন ফলে কেউ কাউকে কাউকে আমরা ডাবল ভাড়া দিয়ে রিক্সা করেও গন্তব্য যেতে দেখেছি জি রিটন ধন্যবাদ আপনাকে সাথেই থাকবেন এবার গাজীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আবুল হাসান আবুল গাজীপুরের শিল্প কারখানাগুলো উৎপাদন অর্ধেকে নেমে গেছে সেই ক্ষেত্রে তারা গ্যাস সংকটটা আসলে কিভাবে মোকাবেলা করছে এবং কবে নাগাদ এটা স্বাভাবিক হতে পারে দেখুন গাজীপুরে বাসা বাড়ি তথা আবাসিক এবং বাণিজ্যিক শিল্প কারখানায় কিন্তু গ্যাসের সংকট চরমে পৌঁছেছে এবং বলা চলে যে গ্যাস এখন গভীর রাতের অতিথি হিসাবে আসছেন এবং কিছু সময় থাকার পর চলে যাচ্ছে এরকম একটি অবস্থা আমি যদি এখানে যে একটি ফিলিং স্টেশন আছে সেই চিত্র দেখাই এখানে কিন্তু সিএনজি পাম্পেতে তেমন একটি গাড়ি নেই এর কারণ হচ্ছে যে এই যে পাম্পটি এই পাম্পে যে পরিমাণ প্রেশার থাকার কথা গ্যাসের সেই পরিমাণ প্রেশার না থাকায় তারা কিন্তু গাড়িতে গ্যাস সরবরাহ করতে পারছেন না ফলে এখান থেকে গাড়িগুলো গ্যাস নিতে না পারায় কিন্তু গ্যাস এখান থেকে অন্যত্র তারা গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন ফলে এখানে যে পরিমাণ গাড়ি থাকার কথা আপনি জানেন যে শিল্প এলাকা হওয়াতে এখানে কিন্তু লাইন থাকার কথা গাড়ির কিন্তু সেই পরিমাণ গাড়ি কিন্তু এখানে নেই একই অবস্থা শিল্প কারখানাগুলোতে এবং 
স্থানীয় যেটি খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে বিভিন্ন কারখানা বিশেষ করে কাশিমপুর কোনাবাড়ি মৌচাক এলাকার যে কারখানাগুলো রয়েছে সেই কারখানাগুলোতে গ্যাসের সংকট কিন্তু তীব্র এবং কোনো কোনো কারখানায় যেখানে পনেরো পিএসআই গ্যাস চাপ থাকার কথা সেখানে দুই তিন এবং কাশিমপুর এলাকায় কয়েকটি কারখানায় দেখা গেছে যে শূন্যতে নেমে এসেছে ফলে এই যে কারখানার মালিক তারা কিন্তু উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য বিকল্প হিসেবে ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহার করছেন এবং সেখানে বাড়তি এনার্জি হিসেবে তারা ডিজেল ব্যবহার করছেন মালিকরা বলছেন যে ডিজেল ব্যবহার করার কারণে তাদের উৎপাদন খরচ যেমনটি বেড়ে গেছে তেমনিভাবে এখানে যারা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল সেটি কিন্তু তারা করতে পারছে না গ্যাস সংকটের কারণে কয়েকটি ইউনিট তাদের মাঝে মধ্যে বন্ধ করতে হচ্ছে ফলে উৎপাদন এখন অর্ধেকে নেমে এসেছে এবং তারা বলছেন যে এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে তারা অর্ডার সরবরাহ করতে সময় মতো তারা পারবেন না এবং অর্ডার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হবে এবং তারা বলছেন যে সরকার যদি এই ক্ষেত্রে একটু মনোযোগ দেয় এবং গ্যাসের সরবরাহ সেটি স্বাভাবিক করতে পারে তাহলে এই যে এখানকার শিল্প সেখানে তারা স্বাভাবিকভাবে এখানে উৎপাদন ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং বায়ার সহ যারা অর্ডার দেন তাদেরকে সময় মতো পণ্য তারা দিতে পারবেন এবং বাসা বাড়িতে কিন্তু ধন্যবাদ আপনাকে গ্যাস সংকট নিয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম ও গাজীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা পলাতক দুই কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য পাচারের আশঙ্কায় বিমান তাদের বাণিজ্যিক তত্ত্বাবধায়ক সোহান আহমেদ পদত্যাগপত্র অনুমোদনের আগেই চাকরি নিয়েছেন অন্য সংস্থায় আর ওমরা করার কথা বলে কানাডা চলে গেছেন প্রশাসন বিভাগের আনোয়ার হোসেন এজন্য সোহানের চাকরি এবং আনোয়ারের পাসপোর্ট বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিমান দুই হাজার আঠারো সাল থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে বাণিজ্যিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সোহান আহমেদ গেল বছরের সাত ডিসেম্বর দায়িত্ব হস্তান্তর না করেই চাকরি থেকে ইস্তফা দেন যদিও তার পদত্যাগপত্র এখনও অনুমোদন করেনি বিমান একই বছরের চব্বিশ অক্টোবর ওমরা করার জন্য ছুটি নেন প্রশাসন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন তবে সৌদি আরবের বদলে পাড়ি জমান কানাডায় তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তেইশটি অনিয়মের তদন্ত চলছে বিমানের দাবি এই দুই কর্মকর্তা গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার বিভিন্ন চুক্তির পলিসি সহ স্পর্শ কাতর কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের মাধ্যমে তথ্য ফাঁস হলে বড় লোকসানে পড়তে পারে বিমান কোম্পানি হিসেবে যে বিজনেস স্ট্র্যাটেজিগুলো আছে আমাদের যে প্ল্যানিং আছে আমাদের রেভিনিউ ইন্টিগ্রেটিভ বিষয়গুলো ছিল এবং আপনি জানেন যে এক এক কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের আপনার বিজনেস সিক্রেসি থাকে তো এগুলো আপনি আমাকে বুঝিয়ে না দিয়ে আপনি তো যেতে পারেন না এই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গেল পনেরো জানুয়ারি সাধারণ ডায়রি করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে সুহান আহমেদের বর্তমান চাকরি এবং আনোয়ার হোসেনের পাসপোর্ট বাতিলের ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে বিমানে এ ধরনের অনিয়ম করে অন্যায় করে কোনো দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকলে তাকে তার আইনগত যে ফলাফল এটি তাকে পেতে হবে এটি তার মাধ্যমে আরও অন্যান্যরা যারা আছে তারাও কিন্তু ভবিষ্যতে এই ধরনের অপকর্মে জড়িত হতে পারেন তা আমরা তাদেরকে এটি একটি ওয়ার্নিংও বটে এসব পদক্ষেপের পাশাপাশি তথ্য চুরি ঠেকাতে আইটি বিশেষজ্ঞরা কাজ শুরু করেছে বলেও জানিয়েছে বিমান সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পাটুরিয়ে ফেরি টুপির ঘটনায় শুক্রবার তৃতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযান শেষ হয়েছে আজ সকাল থেকে আবারও শুরু হবে অভিযান শুক্রবার দুপুরের দিকে পাটুরিয়া ঘাটে পৌঁছায় উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় সংশ্লিষ্টরা জানান উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম ও হামজার সাথে অভিযানে যোগ দেয় প্রত্যয় এর আগে সকাল থেকে বিআইডাব্লিউটিএ ও নৌবাহিনী যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে তবে খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ ফেরি চালক হুমায়ুন কবিরের বৃহস্পতিবার উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তমের মাধ্যমে একটি বালুবাহী ট্রাক উদ্ধার করা হয় এর আগে বুধবার সকালে পাটুরিয়ার পাঁচ নম্বর ঘাটের কাছে তলা ফেটে নয়টি ট্রাক কাভার ব্যান্ড সহ ডুবে যায় রজনীগন্ধা ফেরি
গাইবান্ধার পলাশ বাড়ির পরিবহন মালিকদের সাথে দন্দের জেরে বগুড়া ও কুড়িগ্রাম পরিবহন মালিক সমিতির ডাকা ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন আজ এতে রংপুর বিভাগের আট জেলার সাথে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে বগুড়া থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান হাসিবুর যান চলাচলের সর্বশেষ কি অবস্থা মালিকদের এই দ্বন্দ্ব নিরসনে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ কি দেখছেন কিনা এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগের কিছু নেই এবং কোনো ভেতরে ভেতরে যে কোনো কাজ চলছে বিশ্বের প্রশাসনিক কোনো উদ্যোগ সেরকমও কিছু তথ্য আমার কাছে নেই আমি একটু আগে কথা বলেছি বাস মিনি বাস কোচ পরিবহন মালিক সমিতি যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বা সহ সভাপতি তার সাথে মোদী সরকার তিনি যেটি জানিয়েছেন যে আজকে বিকাল দুটার দিক পরে তারা হয়তো দুপুর দুটার পরে তারা মূলত রংপুরে একটা বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই বৈঠকে যদি কোনো রকম সিদ্ধান্ত হয় বিশেষ করে তাদের যে দাবি দেওয়া পলাশ বাড়িতে চাঁদাবাজি বন্ধ অবৈধভাবে গাড়ি আটকানোর যে কর্মসূচি বা যে কাজ তারা করছে সেগুলো তারা যদি বন্ধ না করে তাহলে এটি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকবে এবং সেক্ষেত্রে গত দু দিন যে বিষয়টিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে ঢাকা থেকে দিনাজপুর রংপুর মুখী যে কোচগুলো ছিল সেগুলোতে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে সেগুলো আগামীকাল থেকে তারা বন্ধ করে দেবেন এমনই তথ্য আমাকে দিয়েছেন আর এর বাইরে আমি বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা এসেছেন বিশেষ করে কুড়িগ্রাম বা রংপুরের সহ বিভিন্ন এলাকায় যারা যেতে চান তাদের সাথে যেটুকু কথা বলে জানতে পেরেছি তাদেরকে বগুড়ায় এসে মূলত থ্রি হুইলারের উপরে নির্ভর করেই চলতে হচ্ছে যে কারণে তাদেরকে বেশ বড় অঙ্কের টাকা গুনতে হচ্ছে আমি একটু আগে কথা বলেছিলাম একজন নারী যাত্রী যিনি গাইবান্ধায় যাবেন সকালে এখানে এসে বসে আছে সকাল থেকেই যেতে হবে তাকে গাইবান্ধায় কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি কোনো গাড়ি পাননি এবং তার যে আর্থিক সংগতি সেই সংগতি দিয়ে যে অতিরিক্ত ভাড়ায় একটি থ্রি হুইলার নিয়ে যাবেন সেই রকম সংগতিও তার নেই অর্থাৎ তাকে একেবারেই পুরোপুরি পাবলিক বাসের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে আর বগুড়ার এই কেরনিউট বাস টার্মিনালে এখন কয়েকশো যাত্রী রয়েছেন যারা রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যেতে চান এবং তাদের কারো দাপ্তরিক কাজ রয়েছে কারো ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কাজ রয়েছে তারা এখানে অপেক্ষা করছেন এখন পর্যন্ত আমার কাছে সর্বশেষ এই তথ্যটি রয়েছে বগুড়া থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান পাটুরিয়ার ফেরিডুবির ঘটনায় চতুর্থ দিনের উদ্ধার অভিযান শুরু হচ্ছে আজ সেখানে আছেন সহকর্মী মঞ্জুর রহমান মঞ্জুর রজনীগন্ধা ফেরিডুবির পর থেকে এখন এখন ফেরি চলাচল কেমন দেখছেন আর এখান থেকে ফেরি চলাচলের কি অবস্থা উদ্ধার কাজে একটু বেশি সময় লাগছে কিনা তার আগে আপনাকে আমি একটু জানাই যে ঘন কুয়াশার কারণে গতকাল রাত দেড়টা থেকে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দৌলতে এবং আরিচা কাজিরহাট নৌরুটে কিন্তু ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সকাল সাড়ে নয়টার দিকে কিন্তু ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে কুয়াশার তীব্রতা কিছুটা কেটে গেলে আর আপনার যেটা প্রশ্ন করেছেন যে রজনীগন্ধা যে ফেরির বিষয়টি আসলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে রজনীগন্ধা ফেরিটি আসলে উদ্ধারে গত চার দিন ধরে তৎপরতা বি আই এবং বাহিনীর যে ডুবুরি দল আছে তারা নিয়মভাবে পাস করে যাচ্ছেন আমরা কালকে যে তারা যেটা চেয়েছিলেন যে উদ্ধারকারী জাহাজ যে প্রত্যয় সেটি আসলেই তারা মূল উদ্ধার কাজটা তারা শুরু করবে আমরা দেখ আমরা এখন যেখানে আছি সেটি যে উদ্ধারকারী জাহাজ যে প্রত্যয় সে তার উপরে আমরা আছি এটার ধারণ ক্ষমতা প্রায় আড়াইশো টন অর্থাৎ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ক্যামেরার সামনে এখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস বিআইডাব্লিউটি এবং নৌবাহিনীর যে ডুবুরি দল তারা কিন্তু একত্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যে উদ্ধার অভিযান সেটা শুরু করবে এবং আমরা যে এই গত চার দিনে আমরা যেটা দেখেছি যে এই পর্যন্ত একটি কাবার ব্যান এবং দুটি ট্রাক তারা উদ্ধার করতে পেরেছেন পাশাপাশি তারা ফেরিটার শনাক্ত করার চেষ্টা করে শনাক্ত করে কিভাবে ফেরিটি তোলা যায় সেই চেষ্টাটা তারা করছেন আমরা আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি নৌবাহিনীর ডুবুরি দলের প্রধান শাহ পরাণ তার সাথে তিনি বলেছেন যে তাদের সব ধরনের চুক্তি শেষ হয়েছে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই যৌথভাবে অর্থাৎ বি আইডাব্লিউ টি এ এবং ফায়ার সার্ভিস এবং নৌবাহিনীর যে ডুবুরি দল আছে তারা যৌথভাবে ফেরির ভিতরে যে যানবাহনগুলি আটকা আছে অর্থাৎ আপনি জানেন যে ছয়টি যান মালবাহী ট্রাক কিন্তু এই ফেরিতে আটকে আছে তারা সেই প্রথমে সেই ট্রাকগুলো উদ্ধার করবেন এরপরে মূল যে ফেরিটা সেই ফেরিটা কীভাবে ওপরে তোলা যায় সেই সেই চেষ্টা করবেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ফেরি ওজন ফেরির ওজনটা কত এবং এখানে যে উদ্ধারকারী জাহাজগুলো আছে তাদের ধারণ ক্ষমতা কেমন তিনি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন এই যে ফেরিটি ডুবেছে তার ওজন প্রায় আড়াইশো টন কিন্তু এখানে যে প্রত্যয় এসেছে তার ধারণ ক্ষমতা আড়াইশো টন পাশাপাশি পাশাপাশি এখানে আরও দুটি উদ্ধারকারী জাহাজ আছে যেমন রুস্তম এবং হামজা সেই রুস্তমের ধারণ ক্ষমতা আছে ষাট টন এবং হামজার ধারণ ক্ষমতা আছে 
সাহিত্য সব মিলিয়ে তারা আশা করছেন যে এই সেদিকটি খুব দ্রুতই তারা তুলতে সক্ষম হবে তো আমার কাছে পাটুরিয়া ঘাট থেকে সর্বশ এই ছিল সর্বশেষ তথ্য পাটুরিয়া ফেরি ডুবির ঘটনায় চতুর্থ দিনের মতো উদ্ধার অভিযান চলছে সে বিষয় নিয়ে মানিকগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মঞ্জুর রহমান সারা দেশে অনুমোদনহীন হাসপাতাল ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এজন্য শিগগিরই অভিযান শুরুর কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তবে নাম সর্বস্ব অনেক প্রতিষ্ঠানেরই হিসেব নেই কর্মকর্তাদের কাছে তাই দ্রুত তালিকা করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তারা স্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক আছে দুই হাজার দুইশো বত্রিশটি আর জেলার পাঁচশো আশিটির মধ্যে লাইসেন্স আছে দেড়শোটির একশো প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের জন্য পরিদর্শন করা হলেও বাকিগুলোর নেই অনুমতি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ জেলায় বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে দুই হাজার তিনশো সতেরোটি গত বছর রংপুর বিভাগে একশো বারো প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয় স্বাস্থ্য বিভাগের তালিকার বাইরেও আছে নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে কিছু আনঅথরাইজড ক্লিনিক ছিল সেগুলোকে আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম তো সেগুলো চলছে না এখন আমরা জানি এর এরপরও যদি কোনো জায়গায় এরকম থেকে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই সেটার জন্য ব্যবস্থা নেব খুলনা বিভাগের দশ জেলায় এক হাজার আটশো আটষট্টিটির মধ্যে অনুমোদন নেই দুইশো পঁচাশিটির এখনও লাইসেন্স নবায়ন করেনি দুইশো বাহাত্তর প্রতিষ্ঠান আমরা কেউই তো চাই না যে অবৈধ কোনো ক্লিনিক কোনো জায়গায় থাকুক সেটা অবৈধ ক্লিনিক হোক ডায়াগনস্টিক সেন্টার হোক সেটা অন্যায় অন্যায় আমরা চাই না এটা চলুক আমরা নিয়মিতভাবে এটা পর্যবেক্ষণ করে থাকি বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ছয়শো উননব্বইটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও তিনশো ছেচল্লিশটি ক্লিনিক রয়েছে অনুমোদনহীন হাসপাতাল ও ক্লিনিক নেই দাবি বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু আমরা যারা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন বিহীন যদি কোনো ক্লিনিক বা হাসপাতাল থাকে সাথে সাথে আমরা ব্যবস্থা নেই এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করি সিলেট বিভাগের চার জেলায় পাঁচশো সাতাত্তরটির মধ্যে দুইশো বাহান্ন প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স নবায়ন ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনা করছে অনুমতি নেই অন্তত পঁচিশ প্রতিষ্ঠানের এছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগে অনুমোদনহীন ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা তৈরির কাজ চলছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ আজ থেকে নতুন সূচিতে চলবে মেট্রো রেল উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সকাল সাতটা দশ থেকে রাত আটটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত চলাচল করতে পারবেন যাত্রীরা পিক আওয়ারে আটটি ট্রেন চলবে দশ মিনিট পর পর আর অফ পিকে সাতটি ট্রেন চলবে বারো মিনিট পর পর দু হাজার বাইশ সালের উনত্রিশ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালু হয় মেট্রো রেল মতিঝিল পর্যন্ত চলাচল শুরু হয় গত বছরে পাঁচ নভেম্বর থেকে তবে শুরুতে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশে কেবল তিনটি স্টেশন চালু হওয়ায় এই রুটের পুরো সুবিধা নিতে পারছিলেন না যাত্রীরা এছাড়া উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সকাল সাতটা দশ থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ট্রেন চললেও মতিঝিল পর্যন্ত চালু রাখা হয় বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত পরে মতিঝিল পর্যন্ত সব স্টেশন খুললেও বাড়ানো হয়নি এই অংশে ট্রেন চলাচলের সময় অবশেষে অবসান হচ্ছে যাত্রীদের অপেক্ষার আজ থেকে মতিঝিল পর্যন্ত আটটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত চলাচল করতে পারবেন যাত্রীরা উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ এখন বর্তমানে যে উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও অংশে যেভাবে মেট্রো ট্রেন চলাচল করছে এই সম্পূর্ণ অংশে মেট্রো ট্রেন একইভাবে চলাচল করবে পিক আওয়ার সকাল সাতটা দশ থেকে এগারোটা ত্রিশ পর্যন্ত আর বিকাল চারটা এক মিনিট থেকে আটটা পর্যন্ত প্রতি দশ মিনিট পর পর ছাড়বে ট্রেন চলবে আটটি ট্রেন অন্যদিকে অফ পিক আওয়ারে ট্রেন ছাড়বে বেলা এগারোটা একত্রিশ থেকে চারটা পর্যন্ত বারো মিনিট পর পর মতিঝিল থেকে সর্বশেষ ট্রেন আটটা চল্লিশ মিনিটে ছেড়ে আসবে এবং প্রত্যেকটা স্টেশনে থেমে এই ট্রেন কিন্তু উত্তরা উত্তর পর্যন্ত চলবে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলে যাত্রীদের ভাড়া গুনতে হবে একশো টাকা সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা এওয়ার্ড দিতে পারবো খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা সিলেটের জৈন্তাপুরের ট্রাকের ধাক্কায় প্রাইভেট কার খাঁদে পড়ে চার তরুণের মৃত্যু হয়েছে নিহতরা সবাই উপজেলা ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন রাত একটার দিকে সিলেট জাফলং মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন উপজেলার পানিহারা হাটির মেহেদি হাসান তমাল নিচপাট ইউনিয়নের নেহাল পাল ও আলী হোসেন সুমন এবং 
কমলাবাড়ি এলাকার জুবায়ের আহসান জয়ন্তপুর থানার ওসি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান জয়ন্তপুর থানা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খাদে পড়ে যায় পরে যাত্রীদের উদ্ধার করে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন ফরিদপুরের ভাঙায় বাস লেগুনার সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন পাঁচ জন শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা খুলনা মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঘটে নিহত চারজনের মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে হতাহতরা সবাই লেগুনার যাত্রী শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সোহাগ পরিবহনের একটি বাস পথে ফরিদপুরের ভাঙ্গার মনসুরাবাদের খারাকান্দিতে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লেগুনার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে মারা যান লেগুনার চার যাত্রী খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আহতদের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয় পরে তাদের ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলে ভর্তি করা হয় নিহত চারজনের মধ্যে তিনজনের পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ রাজধানী সহ সারা দেশে কয়েকদিন ধরে চলা তীব্র শীতের প্রকোপ কিছুটা কমেছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে শনিবার পর্যন্ত দেশে বৃষ্টির সংখ্যা নেই বলে জানানো হয়েছে তবে চলতি মাসের শেষ দিকে আরেকটি শৈত্যপ্রবাহের সংখ্যা রয়েছে শুক্রবার সকাল নয়টায় দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় নয় দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এ সময় রাজধানী তাপমাত্রা ছিল পনেরো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃহস্পতিবার দেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গার বিশ মিলোমিটার এদিকে চলতি মাসের শেষ দিকে রংপুর দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় চুয়াডাঙ্গা পাবনায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে শীতের খবর নিয়ে আরো জানাতে চুয়াডাঙ্গা ও কুড়িগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা প্রথমে চুয়াডাঙ্গা থেকে জানাবেন সহকর্মী মানিক আকবর মানিক চুয়াডাঙ্গায় এবার শীত কেমন অনুভূত হচ্ছে আজকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ছিল এবার অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসকরা কি পরামর্শ দিচ্ছেন চুয়াডাঙ্গায় আছে প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার আমি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসানের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে চুয়াডাঙ্গার আজকের তাপমাত্রা তাপমাত্রা দশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা সকাল নটায় রেকর্ড করা হয়েছে তো তাপমাত্রা আসলে এগারো ডিগ্রি নিচে নেমে আসায় শীত অনুভূত হচ্ছে বেশি এবং আজকের যে প্রেক্ষাপট সেটা হচ্ছে আবহাওয়া অফিস থেকেই বলা হয়েছে যে সূর্য দুপুর পর্যন্ত দেখা যাবে না এখনো পর্যন্ত সূর্যের দেখা নেই এবং এর আগে একেবারেই ঘন কুয়াশায় ঢেকেছিল একটু সামান্য দূরেও কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা এবং সেই সময় আমরা দেখেছি যে সকালে যানবাহন চলেছে হেডলাইট জ্বালিয়ে আর সকালে ছিন্নমূল মানুষ বিশেষ করে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ যারা ভ্যান চাল ভ্যান চালান রিক্সা চালান তারা এসে যাত্রী পাচ্ছিলেন না শহরে মানুষের সংখ্যা ছিল কম আর শীতজনিত রোগবালাই যেটা আপনি বলছেন যে শীতজনিত রোগবালাই কিন্তু বেড়েছে হাসপাতালে বিশেষ করে ডায়রিয়া এবং নিউমোনিয়া ওয়ার্ডে শিশুদের চাপ খুব বেড়ে গেছে এবং বয়স্করাও আসছেন বয়স্করা আসছেন শ্বাসকষ্ট হাঁপানি এসব কারণে আক্রান্ত হয়ে এবং অনেকেই যাদের শারীরিক অবস্থা একটু খারাপের দিকে তারা হাসপাতালে এসে ভর্তিও হচ্ছেন তো হাসপাতালে যেমন ভিড় বেড়েছে প্রচণ্ড শীতে যেমন সব মানুষ কষ্ট পাচ্ছে একইভাবে একইভাবে কৃষকরাও আছেন দুশ্চিন্তায় সাম্প্রতিক যে গত বৃহস্পতিবারের যে বৃষ্টি যেটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় কুড়ি মিলিমিটার তো এই বৃষ্টিপাতের পর কৃষকরাও আছেন দুশ্চিন্তায় তারা চিন্তা করছেন যে বৃষ্টি হলে যে বিষয়টি হয় সেটা হচ্ছে রোগ বালায় দেখা দেয় এর পাশে আছে ঘন কুয়াশা এখন বড় বীজতলা নিয়ে কৃষক ব্যস্ত ধান রোপণ করা নিয়ে কৃষক ব্যস্ত তারা আশঙ্কায় আছেন যে তাদের বীজতলা নষ্ট হতে পারে এবং আলু খেত ভুট্টা এবং অন্যান্য বিশেষ করে সরিষা গম এসব ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে এসব নিয়েও কৃষক আছেন শঙ্কায় মানিক আপনি সাথেই থাকবেন এবার কুড়িগ্রাম থেকে জানাবেন সহকর্মী আব্দুল খালেক
খালেক নদী নালা উদ্ধসিত কুড়ি গ্রামের শীত পরিস্থিতি কেমন দেখছেন জনজীবনের কি প্রভাব পড়ছে আজকে ভোর ছটা স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের যে তথ্য সেটি অনুযায়ী তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সর্বনিম্ন এগারো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিস্তীর্ণ এলাকা এবং নদী তীরবর্তী এলাকায় আমরা আছি অন্য নিয়ন্ত্রণ বাদের এখানে কিন্তু ঘন কুয়াশা আবৃত আছে এবং লোকজন আসলে ঘর থেকে অনেকেই বের হতে পারছেন না এবং দিন মজুরা বলছেন যে আসলে তাদের কাজ করার মতো অবস্থা নাই কাজ করলে কিছুক্ষণ পরেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ফলে একদিন কাজ করে দুই তিন দিন তারা হয়তো কাজ করতে পারছেন না আবার কৃষকরাও কিন্তু জমির যে কাজকর্ম আছে সেগুলোতে দিনমজুরদেরকে নিয়োজিত করতে পারছেন না তো সব মিলে বিশেষ করে শিশুদের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ অবস্থার দিকে যাচ্ছে শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা খুব শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন টানা শৈত্য প্রবাহ এবং রৌদ্রবিহীন আবহাওয়া এবং কন কনে নুনেল বাতাস সব মিলে তার শিশুদের নিয়ে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং হাসপাতালে অনেকেই ভর্তি হচ্ছেন আর আপনি জানেন যে গত বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যাওয়ায় কুড়িগ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় এরপর কিন্তু শুক্র এবং শনি তারপরে স্কুল খুললে আসলে তাপমাত্রাটা কি অবস্থা থাকে সেটি দেখে পর্যালোচনা করে কিন্তু আবার পুনর্বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তবে আগামীকাল স্কুল খুলবে কিনা সেটি কিন্তু এখনো কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি আর আপনি যেটি বলছেন নদ্যদী তীরবর্তী এলাকায় এমনিতেই ঠান্ডা বাতাস এবং যে শীতের প্রকোপ সেটি কিন্তু বেশি কিন্তু সেই অনুযায়ী যে শীত বস্ত্র পাওয়ার কথা দুস্থ মানুষের সেটি কিন্তু তারা পাননি বলে অভিযোগ করছেন চুয়াডাঙ্গা কুড়িগ্রাম থেকে শীত পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা নির্ধারিত স্থানের বাইরে অবৈধ ড্রেজার দিয়ে নরসিংদীর রায়পুরার মেঘনা নদীতে অবাধে চলছে বালু উত্তোলন এতে ভাঙনের হুমকিতে পড়েছে নদী তীরের জনপদ প্রতিবাদ করায় হামলার শিকার হয়েছেন স্থানীয়রা এ ঘটনায় মামলার পর দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ নিয়ম বহির্ভূতভাবে বালু তোলা হলে ইজারা বাতিলের কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক গত ডিসেম্বরে নরসিংদীর রায়পুরার কালাচর মোজায় চম্বুক ড্রেজারে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বালু উত্তোলনের কার্যাদেশ দেয় জেলা প্রশাসন কাটিং ড্রেজার ব্যবহার করে বালু উত্তোলনের শর্তে ইজারা পায় মেসার্স মৌসুমী ড্রেজিং প্রকল্প ও নৌপরিবহন বালু মহল নামে একটি প্রতিষ্ঠান জামানতের বারো কোটি তেইশ লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা জমা না দিয়ে বালু তোলা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত জায়গা থেকে সরে বালু তোলে মাঝের চর মোজায় প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা না মেনে দিন রাত ব্যবহার করছে পনেরোটির বেশি চুম্বুক ড্রেজার এতে ভাঙনের হুমকিতে ঘর বাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফসলি জমি প্রতিবাদ জানালে গত পনেরোই জানুয়ারি এলাকাবাসীর উপর হামলা চালায় বালু উত্তোলনকারীরা তাদের মোজা ছিল কাতলাচর মোজা এখান থেকে দেড় থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে কাতলাচর মোজা কিন্তু তাদের ওইখানে যাই নাই এদিকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসনকে তদন্ত করে একুশ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত আর ইজারার শর্ত ভঙ্গ হলে তা বাতিলের কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ড্রেজার নিয়ে আপনার বালু উত্তোলন করার কোনো সুযোগ নেই এটা একদম আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কাটিং ড্রেজার দিয়ে কিন্তু যিনি ইজারাদার তিনি বালু উত্তোলন করতে পারবেন আপনি যে অভিযোগটা বললেন সেটা আমরা এখন খোঁজ নিয়ে দেখব আমরা ইজারাদারকে ডাকব যদি সে যদি চুম্বক ড্রেজার দিয়ে করেন আমাদের আইনের মধ্যে বলাই আছে আমরা যে ওয়ার্ক অর্ডার সেখানে আদেশেও বলা আছে ইভেন বিজ্ঞপ্তিতেও বলা আছে যে এখানে চুম্বক ড্রেজার দিয়ে করা যাবে না নির্ধারিত স্থানের বাইরে এবং অবৈধ ড্রেজার ব্যবহার করে বালু উত্তোলনকারীদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নেত্রকোনার গারো পাহাড়ে ক্রমেই কমছে বনাঞ্চল স্থানীয়দের অভিযোগ প্রায় চার দশক ধরে দুই হাজার একরের বেশি বনাঞ্চল উঝারো হয়েছে প্রকাশ্যে এর জেরে পরিবেশ প্রতিবেশের ক্ষতির পাশাপাশি বিপন্ন হচ্ছে বন্য প্রাণী ও তাদের আবাসস্থল নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গারো পাহাড় সেখানকার ন্যাড়া টিলাগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই একসময় বন জঙ্গলে ছেয়েছিল পুরো এলাকা বনভূমি উজারের পাশাপাশি টিলা পাহাড় কেটে সরানো হচ্ছে মূল্যবান সাদা মাটিও একসময় দু হাজার দুশো চব্বিশ একর আয়তনের ঘন জঙ্গলে বিচরণ ছিল বানর হরিণ অজগ সহ নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীর গত চার দশকে বনাঞ্চল নিধনের কারণে আবাস হারিয়ে বন্যপ্রাণীগুলো এখন বিলুপ্ত প্রায় আর পাহাড় প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর মানুষরাও বাস্তুচ্যুত কুসু শাক এই বাগা শাক অনেক পাহাড়ে আসছিল আমরা এই সময় আমরা টোকায় টোকায় খাইছি এখন এইগুলা কারা পরিষ্কার নাই অনেক বন জঙ্গল ছিল 
যেগুলো এখন আর নেই একটি প্রভাবশালী মহল এগুলো কেটে ফেলছে উজার করে ফেলছে পরিবেশ ভারসাম্যময় একটি জীবনযাত্রা যে জীবনযাত্রা আমরা লক্ষ্য করছি যে এই চার দশকে আমরা এটি হারিয়ে ফেলেছি পাহাড়ি বনাঞ্চলকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অন্তত পাঁচ বছর বনকে সংরক্ষিত করার দাবি পরিবেশ কর্মীদের পাঁচ থেকে দশ বছরের ভেতর একটি পাহাড়কে একটি বনকে একটি প্রাকৃতিক বনকে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করে সেখানে মানুষের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বনের ভিতরে কোনো অবকাঠামো তৈরি করা যাবে না অভিযোগ আছে বনভূমি রক্ষাকারীদের সহযোগিতায় পুরো এলাকা হয়েছে বিরান ভূমি তবে নতুনভাবে তিনশো তিন একরের সুফল প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন বন কর্মকর্তা আমরা কিন্তু দেশীয় প্রজাতির ওখানে যে এক্সিস্টিং যে গাছ ছিল ওই গাছ দিয়ে কিন্তু আমরা বাগান করার চেষ্টা করছি তেরো লক্ষ টাকার মতো আমরা কিন্তু টাকা বিতরণ করেছি টল ডিমের ভাতা পাবো আমরা আশা করছি যে আমরা অচিরে এই বাগানগুলোকে আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারবো বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় পুরো গারো পাহাড়ি এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণার দাবি পরিবেশবিদদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও এক্সের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই